。大家好，我是娟子，今天给大家分享一个煎饼韭菜盒子的做法。先准备三百克的普通面粉，少加一些盐，增加面的筋性。先倒入三百毫升的清水，边倒边搅拌，调成一个比较稠的面糊状。面粉和水的比例是一比二，像这样没有面疙瘩就行。接着再加入三百毫升的清水，调成一个比较稀的面粉水。看一下，用筷子挑起来，往下滴的状态就行啦。静置十分钟。接着准备馅料，在碗里打入两个鸡蛋，充分的给蛋液搅散。起锅烧油，油热以后倒入搅好的鸡蛋液，快速的给它搅散开，像这样颗粒的状态，盛出来晃凉备用。一把洗净的韭菜，先把根部切掉，再给它切碎。泡好的粉条，也给它切成小段，和韭菜碎放在一个盆里，炒好的鸡蛋也倒进去。先淋上一些食用油，搅拌均匀。这一步是防止加盐以后韭菜腌出水分。接着加入适量的盐，一勺麻辣鲜，半勺蚝油，最后淋点香油，再次给食材翻拌均匀，香喷喷的馅料就调好啦。先放在一旁。预热好的电饼铛刷一层薄油，再把面糊搅拌一下，挖两勺倒入锅底，端起锅子，快速的晃动，摊成一个圆饼的形状，边缘处全部卷起来，托起底部翻个面在面皮的上方倒上调好的韭菜鸡蛋馅儿，薄厚也要摊的均匀一些。接着在边缘淋上两勺面粉水，更好粘合在一起。用筷子夹住面皮，对折上去，包住馅料。边缘处也要压实一些，防止馅料露出来。再接着烙上三十秒。底部金黄以后，给生胚翻个面。再接着烙上三十秒。看一下，菜盒都鼓起来了。两面都呈金黄色，就可以出锅啦。咱们的煎饼菜盒就做好啦。饼皮特别柔软，里面的韭菜馅儿也很鲜嫩，而且也不用揉面擀面，做法也是很简单，比一般的菜盒好吃多了。喜欢的朋友可以试一下。我们下期见。